எல்லாருக்கும் வணக்கம் தேங்க் யூ ஃபார் ஜாயினிங் அஸ் டுடே அண்ணா அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஸ்டாஃப் காலேஜ் இந்த மிஷன் ஹண்ட்ரட் அப்படிங்கிற டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் ஒன் தேர்வுகளுடைய இந்த பயிற்சியில் நம்ம எல்லாருமே இணைஞ்சிருக்கோம் ஸோ இன்றைக்கி வகுப்பில் உங்கள் எல்லாரையுமே சந்திக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் நேற்று நம்ம என்ன டிஸ்கஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதுக்கு முன்னாடி ப்ரீஃபாக இது வரைக்கும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணது ஒரு குவிக்காக ரீகேப் பண்ணிடலாம் ஸோ இந்த மூன்று வகுப்புகள் முதல் வாரம் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம் நேற்று பார்த்தீங்கன்னா வி ஸ்டார்டட் வித் யூனியன் ஸ்டேட் அண்ட் யூனியன் டெரிட்டரி இதை டிஸ்கஷன் ஒரு ப்ரீஃபாக பார்த்தோம் ஒன்றியம்னா என்ன மாநிலங்களினுடைய வளர்ச்சி எப்படி இன்றைக்கி இந்தியா மேப் பார்க்கும் பொழுது எத்தனை மாநிலங்கள் இத்தனை யூனியன் பிரதேசங்கள் அப்படின்னு பார்க்குறத எந்த பகுதியில் இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் குறிப்பிடுது அப்படிங்கிறதுல ஆர்டிக்கல் ஒன் டு ஃபோர் பார்ட் ஒன் ஆஃப் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் தான் நேற்று நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம் இன்னைக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பகுதியை நம்ம பார்க்க போகிறோம் குடியுரிமை ஓகே சிட்டிசன்ஷிப் ஸோ சிட்டிசன்ஷிப் பற்றி தான் இன்றைக்கி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் லெட்ஸ் கோ இன் டு த கிளாஸ் வித்வுட் எனி ஃபர்தர் டிலே ஸோ இன்றைக்கி கிளாஸோட ஸ்ட்ரக்சர் இது தான் குடியுரிமை அப்படிங்கிற வகுப்பு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப அடிப்படையில் அனைத்து தேர்வுகள்லேயுமே நிறைய கேள்விகள் கேட்கப்படக்கூடிய ஒரு பகுதியாக இருக்கிறத நம்ம பார்க்க முடியுது வெரி ஃபேவரட் ஏரியா ஆஃப் கொஷின் மேக்கர்ஸ்ன்னு கூட சொல்லலாம் ஏன்னா இது ஒரு டஃப் போர்ஷன் ரொம்ப கம்மி ஆர்டிகல்ஸ் ஆனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டஃப் போர்ஷன்ஸ் தான் ஏன் டஃப்பு ஆல்ரெடி பாலிட்டி எனக்கு புரியலை நீங்கள் இன்னும் டஃப்பு டஃப்ன்னு ஒரு ஒரு ஹெவி லிஃப்டர்ஸாக நீங்கள் கொண்டாந்து இந்த வர தள்ளுறீங்க அப்படின்னா அப்படின்னு நீங்கள் வந்து சோர்வடையக்கூடாது இது ஈஸியாக நீங்கள் கேப்சர் பண்ண வேண்டிய ஒரு பகுதி ஏன்னா இட் டாக்ஸ் அபவுட் அஸ் நம்ம வந்து குடிமக்கள் வி ஆர் த சிட்டிசன்ஸ் இந்த சிட்டிசன்ஸினுடைய நேச்சரை பற்றி பேச போகிறது தான் இந்த வகுப்பு இதில் தேர்வில் வந்து அப்படின்னு ஒரு சின்ன ஒரு நேரோ மைண்டடாக பார்க்காம இந்த கான்செப்ட் என்னங்கிறத நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இதுலேருந்து என்ன கேள்வி வந்தாலும் நீங்கள் தட்டி தூக்கிடுவீங்க அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் எனக்கு இருக்கு ஸோ விவோ டிஸ்கஸ் தீஸ் பாயிண்ட்ஸ் ஒரு ப்ரீஃபாக என்ன டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோன்னு பார்த்துடலாம் குடியுரிமைனா என்ன நிறைய பேருக்கு ஆக்சுவலி சிட்டிசன்ஷிப்னா என்னங்கிற ஒரு புரிதல் வந்து கொஞ்சம் ஒரு டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும் ஸோ அது என்னங்கிறத பார்க்கலாம் குடியுரிமையில் வகைகள் இருக்கா அப்படின்னா என்ன வகைகள் இருக்குங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்தியன் சிட்டிசன்ஷிப் ஆக்ட் இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் குடியுரிமை பற்றி சொல்லக்கூடிய பகுதி வந்து ஆர்டிகல்ஸ் ஃபைவ் டு லெவன் பார்ட் டூ ஆஃப் இந்தியன் கான்ஸ்டிடியூஷன் இரண்டாம் பகுதியில் இருக்கு பட் இதை தாண்டி இன்னொரு ஒரு ப்ரொவிஷன் இருக்கு அதுதான் இந்திய குடியுரிமை சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஐந்து ஸோ இந்த ரெண்டு ப்ரொவிஷன்ஸ் பார்க்கலாம் இதுக்கப்புறம் நாட்டுரிமைனா என்ன குடியுரிமைனா என்ன நேஷ்னாலிட்டிங்கிற காலம் வந்து எல்லா அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம்லேயும் நம்ம ஃபில்அப் பண்ணியிருப்போம் இல்லைங்களா ஸோ அப்போ நாட்டுரிமைனா என்ன குடியுரிமைனா என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் இதுக்கப்புறம் ஒரு குடியுரிமை பெறுவது எப்படி அதுக்கப்புறம் குடியுரிமையை எழுத்தல் எப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் வெளிநாட்டு வாழ் குடியுரிமை ஓவர்சீஸ் சிட்டிசன் ஆஃப் இந்தியானா என்னங்கிறத பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதுதான் இன்றைக்கி நம்ம கிளாஸோட ஸ்ட்ரக்சர் ஸோ பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த டயக்ராம் ரொம்ப ப்ரீஃபாக இருக்கும் என்னடா ஆர்டிகல் ஃபைவ் எல்லாம் காட்ட போகிறீங்க அப்படின்னு ஒரு டயக்ராம் காட்டுறீங்க அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்க வேண்டாம் மக்கள் ஸ்டேட் சொசைட்டி நீங்க ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் நம்ம வந்து முதல் வாரம் டிஸ்கஸ் பண்ணுது இல்லையா ஒரு மயான அமைதி மாதிரி இருக்கா சொசைட்டி இன்வால்வ்ஸ் பீப்புள் okay so when we talk about people people are divided into two categories one aliens one citizens okay aliens la friendly aliens um irupanga enemy aliens um irupanga so citizenship abdingra word pathinga na or latin moli sol so citizen abdingra pathinga na in the civis அப்படிங்கிற இந்த ஒரு லத்தீன மொழி சொல்லில் இருந்து தான் இன்றைக்கி மருவி ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக நம்மக்கிட்ட இருக்குது இதன் பொருள் நகர அரசில் வசிப்பவர் அழகாக இருக்குது பாருங்கள் நகரம் அப்படின்னா நீங்கள் லிட்ரலி வந்து ஒரு நகரம் அப்படின்னு நீங்கள் எடுத்துக்கக்கூடாது சிட்டி ஸ்டேட் ரோமன் எம்பயர் காலத்தில் வந்து இந்த சிட்டி ஸ்டேட்டுங்கிற கான்செப்ட் நீங்கள் ஹிஸ்ட்ரி வகுப்புகள் நிறைய இப்போ போயிட்டுருக்கு ஸோ அதில் வந்து இதை பற்றி நான் மென்ஷன் நீங்கள் ஒரு ப்ரீஃப் ஹிஸ்ட்ரியில் நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம் ஏன்ஷியன் ஹிஸ்ட்ரி மிடிவல் ஹிஸ்ட்ரியில் பார்த்துருக்கலாம் ஸோ இதுதான் அதுக்கு அர்த்தம் ஒரு இடத்தில் வசிப்பவர் இதுதான் அதுக்கான கான
இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒற்றை குடியுரிமை தான் இதை நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸில் நம்ம பார்த்தோம் ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் மீனிங் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு நபர் இப்போ நான் அப்படின்னா நான் இந்திய குடிமகன் எனக்கு ஒரு பாஸ்போர்ட் இருக்கும் அந்த பாஸ்போர்ட்டில் இந்தியாவோட சிட்டிசன் நான் அப்படின்னு சொல்லி குறிப்பிட்டுருக்கோம் ஓகே என்னுடைய அடையாளம் சிங்கிள் சிட்டிசன்ஷிப் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஒருவேளை நம்ம ஃபெடரேஷனாக இருந்தோம் அப்படின்னா இது நம்ம ஃபஸ்ட்டு வர டிஸ்கஸ் பண்ண வகுப்பில் நம்ம இதை டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஒருவேளை ஃபெடரேஷனாக இருந்தால் டியூவல் சிட்டிசன் இருக்கும் ஒரு மாநிலத்துக்கான குடியுரிமையும் இருக்கும் அந்த நாட்டுக்கான குடியுரிமையும் தனிப்பட்ட முறையில் இருக்கும் ஏன்னா நம்ம ஒரு உடன்படிக்கையில் சேர்ந்து தான் அந்த நாட்டோட இணைஞ்சிருப்போம் பட் இந்தியா இஸ் யூனியன் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் போன வகுப்பில் நம்ம தான் டிஸ்கஸ் பண்ணோம் யூனியன் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸுங்கிற வகையில் இது தான் இருக்கும் இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் ஷரத்துகள் ஐந்து முதல் பதினொன்று வரை குடியுரிமையை விளக்குகின்றன ஸோ இதுதான் நம்ம இன்றைக்கி டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் இப்போ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு டயக்ராம் பார்த்தோம் ஏலியன்னா என்ன அதே மாதிரி இமிகிரண்ட்னா என்ன அப்படிங்கிற ஒரு அடிப்படை வித்தியாசத்தை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் இதை புரிஞ்சுக்கிட்டா அப்படி தான் எப்படி ஒரு குடியுரிமை பெறுவது குடியுரிமை இழத்தல் அப்படிங்கிற கான்செப்ட்ஸில் சில டேட்ஸ் எல்லாம் வரும்பொழுது நமக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ ஏலியன் அந்நியர் ஏலியன் அப்படிங்கிற வார்த்தைக்கு அர்த்தம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அந்நியனான ஒரு நபர் அவர் தான் ஏலியன் ஒரு நாட்டில் வசிக்கும் குடிமகன் கிடையாது அதே நேரத்தில் குடிமகனாக இல்லாத அனைவருமே ஒரு அந்நியராக தான் கருதப்படுவார்கள் ஓகே டூரிஸ்ட்டை நீங்கள் சொல்லலாம் கான்ஃபரன்ஸ்க்கு வந்தவங்களை சொல்லலாம் விசிட்டர்ஸை சொல்லலாம் இவங்க எல்லாருமே இந்த ஃப்ரெண்ட்லி ஏலியன் கேட்டகரியில் வருவாங்க ஆனால் இமிகிரண்ட் அப்படிங்கிறவங்க குடியேறியவர்கள் இவங்கெல்லாம் வந்துட்டு பார்த்துட்டு போயிடுவாங்க ஆனால் இங்கேயே இருக்கிறவங்க ஆனால் இங்கே தீவங்க கிடையாது இதுதான் அதுக்கு அடிப்படை வித்தியாசம் ஸோ ஏலியன் வர்சஸ் இமிகிரண்ட் ஸோ எந்த வித தடையுமின்றி ஒரு நாட்டில் நிரந்தரமாக இங்கே வாழ்வதற்கான ஒரு உரிமை பணிபுரிவதற்கான வசிப்பதற்கான வாழ்வதற்கான உரிமை பெற்றவர் தான் ஒரு இமிகிரண்ட் குடியேறியவர் ஸோ இந்த வார்த்தைக்கு நம்ம வித்தியாசத்தை தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நேஷ்னாலிட்டி சிட்டிசன்ஷிப் இமிகிரண்ட் இதை பேஸ் பண்ணி நம்ம அடுத்து பார்க்க போகிற ஆர்டிகல்ஸில் ஒரு குடியேறியவர்கள் ஒரு வம்சாவழியை சேர்ந்தவர்கள் இந்த நாட்டுரிமையை பெற்றவர்கள் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நிறைய ஆர்டிகல்ஸில் வேரியேஷன்ஸ் இருக்கும் அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா அந்த கான்செப்டை திரீஃபாக நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் ஸோ இப்போ ஒரு சொசைட்டி அப்படின்னா மக்கள் இருப்பாங்க அந்த மக்களுக்காக தான் ஒரு அரசாங்கம் அந்த மக்கள் இருவகைப்படுவர்கள் ஒன்று சிட்டிசன்ஸ் ஒன்று ஃப்ரெண்ட்லி ஏலியன்ஸ் ஓகே அண்ட் எனிமி ஏலியன்ஸாகவும் இருக்கலாம் இமிகிரண்ட்ஸாகவும் இருக்கலாம் இதுதான் அந்நியர்கள் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம் ஸோ அந்நியர்கள் குடியேறியவர்கள் குடிமக்கள் இதை தாண்டி நம்ம பார்க்க வேண்டிய ரெண்டு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா நேஷ்னாலிட்டினா என்ன சிட்டிசன்ஷிப்னா என்ன நேஷ்னாலிட்டி அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து பூர்வீகமாக கொண்ட ஒரு நாடு உங்களுடைய பூர்வீகமாக இருக்கலாம் பிறப்பு மற்றும் இனம் இப்போ நீங்கள் அமெரிக்காவினுடைய வைஸ் பிரசிடண்ட் கமலா ஹாரிஸ் இதன் ஒரு இந்திய நாட்டினுடைய ஒரு பூர்வீகமாக கொண்ட ஒரு நபர்னு சொல்லலாம் ஓகே ஸோ பட் ஷீஸ் நாட் அன் இண்டியன் நேஷ்னல் அவங்க நேஷ்னாலிட்டி இந்தியனாக இருந்திருந்துருக்கலாம் பட் ஷீஸ் நாட் அன் இண்டியன் நேஷ்னல் ஷீஸ் அ யூஎஸ் சிட்டிசன் இன்றைக்கி அந்த நாட்டினுடைய ஒரு மிக உயரிய பதவியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு நபர் ஸோ நமக்கெல்லாம் ஒரு பெருமையான ஒரு விஷயம் அவங்க தமிழ்நாட்டை சேர்ந்தவங்களும் கூட ஸோ அதனால் அதை தான் நம்ம வந்து நாட்டுரிமைன்னு சொல்கிறோம் நேஷ்னாலிட்டி சிட்டிசன்ஷிப் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சட்ட நடைமுறைகள் லீகல் ப்ரொவிஷன்ஸ்க்கு உட்பட்டு ஒரு அரசாங்கத்தால் ஒரு தனி ஒருவருக்கு வழங்கப்படும் ஒரு உரிமை அதனால தான் குடி உரிமை சிட்டிசன்ஷிப் இஸ் அ ரைட் இட்ஸ் ப்ரொவைடட் பேஸ்ட் ஆன் லீகல் ப்ரொவிஷன்ஸ் நாட்டுரிமையை மாற்ற முடியாது ஆனால் குடியுரிமையை மாற்றலாம் நீங்கள் இந்தியன் சிட்டிசனாக இருக்க விரும்பலைனா வேற ஒரு நாட்டு குடிமகனாக நீங்கள் மாறலாம் ஆனால் யூஆர் ஆல்வேஸ் அண்ட் இந்தியன் பை நேஷ்னாலிட்டி இதுதான் இதில் நம்ம புரிஞ்சிக்க வேண்டிய முக்கியமான பாயிண்ட் அடுத்ததாக சிட்டிசன்ஷிப் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த டயக்ராம் வந்து கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நீங்கள் பிடிஎஃப்பில் நோட்ஸை டவுன்லோட் பண்ணும் பொழுது நீங்கள் சிட்டிசன்ஷிப் அப்படின்னு படித்தீங்கன்னா உங்களுடைய நிலை தற்பொழுதைய நிலையை ஹூ ஆர் யூ வாட் இஸ் யுவர் ஸ்டேட்டஸ் அப்படின்னு குறிக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான விஷயம் வந்து குடியுரிமை ஸோ பிறப்பால் அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு இந்தியா போன்ற ஒரு யூனியனில் இருந்தீங்கன்னா சிங்கிள் சிட்டிசன் 
டியூவல் சிட்டிசனாகவும் இருக்கலாம் இல்லை ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் மூலமும் நீங்கள் குடிமகனாக ஆகலாம் இந்த ப்ரொவிஷன்ஸ் எல்லாம் இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் மிக தெளிவாக கொடுத்துருக்காங்க அதை நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ டைப்ஸ் ஆஃப் சிட்டிசன்ஷிப் இரண்டு வகைகள் இருக்கு இரண்டு வகைகள் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நேச்சுரல் சிட்டிசன்ஸ் ஒரு வகை நேச்சுரலைஸ்டு சிட்டிசன்ஸ் ஒரு வகை பிறப்பால் நீங்கள் வாங்கக்கூடிய குடியுரிமை தான் இயற்கை குடியுரிமைன்னு அழைக்கிறாங்க விண்ணப்பித்து ஒரு இயல்பாக ஒரு விண்ணப்பம் செலுத்தி அந்த விண்ணப்பத்தின் மூலமாக பெறப்படும் ஒரு குடியுரிமையை இயல்பு குடியுரிமை அப்படின்னு சொல்கிறோம் இயற்கை குடியுரிமை இயல்பு குடியுரிமை ஸோ நேச்சுரல் சிட்டிசன்ஷிப் நேச்சுரலைஸ்டு சிட்டிசன்ஷிப் இதுதான் இரண்டு வகை நம்ம ஆல்ரெடி பிகினிங் ஆஃப் த கிளாஸில் இந்த கிளாஸ் ஸ்ட்ரக்சர் என்ன அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது இந்த கான்செப்டுவலாக ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் குள்ளே போனதுக்கப்புறம் இரண்டு விஷயம் பார்க்க போகிறோன்னு சொன்னோம் இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய ப்ரொவிஷன்ஸ் ஆர்டிக்கல் ஃபைவ்ல இருந்து லெவன் ஷரத்துகள் பதி ஐந்துலேருந்து பதினொன்று வரை குடியுரிமை பற்றி ஸ்பெசிஃபிக்காக டிஸ்கஸ் பண்ணுது அதை நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி இதுக்கு ஒரு சட்டம் தனிப்பட்ட முறையில் இருக்கு நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ்ல ஒரு சட்டம் இயற்றினாங்க இந்திய பாராளுமன்றம் இந்திய குடியுரிமை சட்டம் இந்தியன் சிட்டிசன்ஷிப் ஆக்ட் இந்த சட்டம் ஏற்றினாங்க எதுக்கு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம நாட்டில் சிட்டிசன்ஷிப்பை அக்வயர் பண்ணுறதுக்கும் இந்த வேர்ட்ஸ் நான் மார்க் பண்ணுறேன் டெர்மினேஷன் அண்ட் அக்வயரிங் ஸோ நீங்கள் குடியுரிமை பெறுவதற்கும் குடியுரிமை இழப்பதற்குமான சில விதிகளை வகுக்கணும் அதுக்கான ஒரு சட்டம் அதே மாதிரி அரசியலமைப்பு சட்டம் அமலுக்கு வந்ததுக்கு பிறகு நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ்ல இந்த சட்டம் உருவாச்சு நீங்க அரசியலமைப்பு சட்டம் வந்ததுக்கு அப்புறம் குடியுரிமை பெறுதல் இடத்தல் பத்தி சில விதிமுறைகள் அதனுடைய விளக்க குறிப்புகள் இந்த சட்டத்தில் இருக்கும் அதுக்காக தான் இந்த சட்டம் வந்தது ரொம்ப முக்கியம் அதே மாதிரி கிட்டத்தட்ட ஒன்பது தடவை இந்த சட்டம் திருத்தம் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது லேட்டஸ்டா சிஏஏன்னு சொல்றோம் சிட்டிசன்ஷிப் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் ஆனா இது வந்து ஒரு சிஏஏல கிட்டத்தட்ட நைன் டைம்ஸ் தேவ் அமெண்டட் சிட்டிசன்ஷிப் ஆக்ட் ஸோ ஒரு பிரீஃப் மைண்ட் மேப் இது இந்த மாதிரி மேப்ஸ் வந்து நம்ம மைண்ட் மேப்னு சொல்லுவோம் நீங்க கிளாஸ் ரிவைஸ் பண்ணிட்டு இந்த பிடிஎஃப் டவுன்லோட் பண்ணும் பொழுது உங்களுக்கு ஒரு குவிக்கா நான் கோத்ரு பண்ணணும் ஒரு ஸ்லைட்ல எனக்கு கிடைக்குமா அப்படின்னு கேட்கும் பொழுது ஒரு டூ மினிட்ஸ் நூடுல்ஸ் மாதிரி ஒரு சின்ன ஸ்லைடில் நீங்கள் எல்லாமே ஓரளவுக்கு ரெஃபர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ பார்ட் டூ ஆஃப் இந்தியன் கான்ஸ்டிடியூஷனில் இருக்குது ஷரத்துகள் ஐந்துலேருந்து பதினொன்று குடியுரிமை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணுது ஸோ ஆர்டிகல்ஸ் என்னென்ன இதுதான் நம்ம இப்போ டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஆர்டிகல் ஃபைவ் இந்தியாவினுடைய குடியுரிமை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணுது பாகிஸ்தான்லேருந்து வந்தவங்களுடைய குடியுரிமை பற்றி ஆர்டிகல் சிக்ஸ் இங்கேருந்து பாகிஸ்தானுக்கு குடியேறியவங்களுடைய குடியுரிமை வெளிநாட்டு வாழ் இந்தியர்கள் அதுக்கப்புறம் எப்படி நீங்கள் சிட்டிசன்ஷிப்பை இழப்பீங்க வேறு ஒரு நாட்டு குடிமகனாக நீங்கள் ஆவதற்கு எல்லா உரிமையும் உங்களுக்கு இருக்குது அப்படி வரும்பொழுது என்ன ப்ரொவிஷன்ஸ் அதே மாதிரி பாராளுமன்றத்தின் விதிமுறைகள் அப்பப்போ இப்போ நீங்கள் சிட்டிசன்ஷிப் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் அப்படிங்கிறது ஒரு சின்ன எடுத்துக்காட்டு தான் அந்த நடைமுறைகள் என்ன ஆர்டிக்கல் லெவன் பார்த்தீங்கன்னா எப்பொழுதுமே குடியுரிமை பற்றியோ ஒரு சட்டம் இயற்றுவதற்கு பாராளுமன்றத்துக்கு அனைத்து விதமான அதிகாரங்கள் உண்டு அப்படிங்கிறத குறிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் ஸோ பொதுவாக இது அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய ப்ரொவிஷன்ஸ் ஓகே இதுதான் பார்ட் டூ அப்போ சிட்டிசன்ஷிப் அமெண்ட்மெண்ட் சிட்டிசன்ஷிப் ஆக்டில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க இதுதான் நீங்கள் தெளிவாக சொல்லிட்டீங்க அப்படின்னாங்க சிட்டிசன்ஷிப் ஆக்டில் பார்த்தீங்கன்னா குடியுரிமை பெறுதல் அக்விசிஷன் குடியுரிமை இழத்தல் இதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்காங்க இதில் ஐந்து மெத்தட் இருக்குது இதுதான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பிறப்பால் நேச்சுரலைசேஷன் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஒரு டெரிட்டரி இப்போ சிக்கிம் இந்தியாக்குள்ளே வருது பாண்டிச்சேரி இந்தியாக்குள்ளே வருது பாண்டிச்சேரி எப்போ வந்தது பார்த்தோம் நம்ம நைன்டீன் சிக்ஸ்டி டூ ரைட் இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் நைன்டீன் ஃபிஃப்டிலேயே வந்துருச்சு நைன்டீன் சிக்ஸ்டி டூவில் தான் பாண்டிச்சேரி உள்ளே வருது அப்போ அந்த ரீஜனில் இருந்த குடிமக்கள் மக்கள் எல்லாருமே நம்ம நம்ம நாட்டு குடிமக்கள் ஆகிடுறாங்க இல்லையா ஸோ பை கெட்டிங் நியூ டெரிட்டரி சிக்கிம் உள்ளே வரும்போது சிக்கிம் மக்கள் எல்லாருமே நம்ம நாட்டு மக்களாக மாறிடுறாங்க அதை பற்றி பேசக்கூடியது சிட்டிசன்ஷிப்பை எப்படி நீங்கள் இழப்பீங்க அதுக்கப்புறம் அதர்ஸ் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த பாயிண்ட் நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கோங்க இதில் நெக்ஸ்ட்டு கிளாஸ் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் 
அதில் வில் டிஸ்கஸ் திஸ் பாயிண்ட் இந்த ஆர்டிகல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவினுடைய குடிமக்களுக்கு மட்டும்தான் கிடைக்கும் இந்த அடிப்படை உரிமைகள் ஓகே எஸ் குடியுரிமை பெறுவதற்கு இந்தியாவில் பல வழிகள் இருக்குது ஒன்று ஒன்றா நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ நேச்சுரலைசேஷன் டிசென்ட் பர்த் விண்ணப்பிக்கும் முறை இந்த நான்கு முறைகளை ஒன்று ஒன்றா நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ முதல் வகை பார்த்தீங்கன்னா அக்விசிஷன் ஆஃப் சிட்டிசன்ஷிப் குடியுரிமை பெறுதல்ல நீங்கள் வந்து பிறப்பால் குடியுரிமை எப்படி வாங்கிறது இதுதான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறோம் இந்த டேட்ஸ் நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கோங்க எல்லாருமே கையில் நோட் வச்சுருப்பீங்க முக்கியமாக அந்த நோட்ஸ் பார்த்துக்கோங்க இல்லை கேட்டுட்டு இருக்கவங்க பாருங்கள் ஜான்வரி டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஸோ அன்று ஆன் ஆர் ஆஃப்டர் ஓகே ஜனவரி இருபத்தி ஆறு இந்த டேட்டுங்கிறது நம்ம குடியரசு தினம் அன்றைக்கி தான் நம்ம கான்ஸ்டியூஷன் இஃபெக்டுக்கு வருது ஸோ அந்த டேட்லேருந்து ஜூலை ஃபஸ்ட்டு நைன்டீன் எயிட்டி செவன் ஓகே ஸோ ஆன் ஆர் ஆஃப்டர் ஜான்வரி டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஸோ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி டூ ஒன் செவன் எயிட்டி செவன் இந்த டேட்டில் பிறக்கிறவங்க பிறப்பால் இந்திய குடிமுறை நான் இங்கே பிறந்ததுனால நான் குடிமகன் ஆகிடுறேன் இதுதான் இந்த ஃபஸ்ட் டேட் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இரண்டாவது கேட்டகரி ஃபஸ்ட்டு ஜூலை எயிட்டி செவன் அன்றைய தேதியிலிருந்து ஓகே இந்தியாவில் பிறக்கிற ஒரு நபர் அவர்களுடைய பெற்றோர்கள் இந்தியாவினுடைய குடிமகனாக இருக்கணும் பெற்றோரில் ஒருவர் அந்த சமயத்தில் நான் பிறக்கிறேன் அப்படின்னா நான் இப்போ வந்து ஒன்று ஜூலை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழு அன்னையிலேருந்து இந்தியாவில் அன்னைக்கும் அதுக்கப்புறமும் பிறந்திருக்கேன் அப்படின்னா என்னுடைய அப்பா அல்லது அம்மா வந்து இந்திய குடிமகனாக இருக்கணும் இதுதான் கிரைட்டீரியா ஓகே ஃபாதர் ஆர் மதர் ஷுட் பி சிட்டிசன் ஆஃப் இந்தியா இது ரெண்டாவது பிளாக் மூணாவது தேர்ட் டிசம்பர் த்ரீ டுவெல் டூ தௌசண்ட் ஃபோர் அன்னைக்கு அல்லது அதுக்கப்புறம் இந்த டேட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க த்ரீ டுவெல் டூ தௌசண்ட் ஃபோர் அன்னைக்கு ஆன் ஆர் ஆஃப்டர் இந்த டேட்டில் பிறக்கும் பொழுது உங்களுடைய ஃபாதர் அண்ட் மதர் ஓகே ஒருவர் இந்திய குடிமகனாக இருக்கணும் அதே நேரத்தில் சட்டவிரோதமாக இந்தியாவுக்குள்ளே நீங்கள் நுழைஞ்சிருக்க கூடாது ஒரு மைக்ரண்ட்டாக நீங்கள் வந்து மைக்ரண்ட் அப்படிங்கிறவர் வந்து இடம் பெயர்ந்தவர் ஓகே ஒரு இடத்துலேருந்து இந்த மைக்ரேட்ரி பேர்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அதுதான் மைக்ரண்ட்ஸ் இமிகிரண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது குடி பெயர்ந்தவர் மைக்ரண்ட் வந்து இமிகிரண்ட் ஆகலாம் பட் அதுக்கு நிறைய ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்கும் நீங்கள் வந்து இல்லீகலாக குடியேறி இருக்கக்கூடாது இதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அப்படி இருந்தீங்கன்னா இப்போ நான் வந்து டிசம்பர் மூணாம் தேதி ரெண்டாயிரத்தி நாலு அணையிலேருந்து இந்தியாவில் பிறக்கிறேன் அப்படின்னா என்னுடைய அப்பா அல்லது அம்மா இந்திய குடிமகனாக இருக்கணும் அதே நேரத்தில் யாராவது ஒருத்தர் அப்பா அல்லது அம்மா வந்து இல்லீகலாக இந்தியாவுக்குள் இடம்பெயர்ந்து ஒரு நபராக இருக்கக்கூடாது இது ஒரு முக்கியமான ப்ரொவிஷன் இது அமெண்ட்மெண்ட் மூலமாக தான் இந்த சேஞ்ச் வந்தது இந்த ரீசனில் பை பர்த்து ஸோ மூணு டேட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நீங்கள் நோட்ஸ் பண்ணிக்கிறீங்க அப்படின்னா பை பர்த்து நான் எப்படி இந்தியன் சிட்டிசன் ஆக முடியும் அப்படின்னா குடியரசு தின தண்ணியிலேருந்து ஜூலை எயிட்டி செவனுக்கு முன்னாடி நாள் வரைக்கும் நீங்கள் பிறந்தாலே இந்தியாவினுடைய குடிமகன் இந்த டேட்டு கிட்டத்தட்ட எவ்வளோ வருஷம் கொடுக்குறாங்க பாருங்கள் ஒன் ஜூலை எயிட்டி செவன் ஃபஸ்ட்டு ஜூலை எயிட்டி செவனில் நீங்கள் இந்தியாவில் பிறக்கிறீங்க அது இல்லை அதுக்கப்புறம் பிறக்கிறீங்க அப்படின்னா அப்பா இல்லை தான் இந்தியன் சிட்டிசனாக இருக்கணும் நேச்சுரலி இந்த பிளாக்கில் இருக்கிறவங்க தான் இங்கே வர முடியும் கரெக்டா ஸோ இந்த பிளாக்கில் நீங்கள் பிறந்திருந்தால் தான் நீங்கள் பிறக்கும் பொழுது உங்கள் அப்பா அம்மா இந்த பிளாக்கில் பிறந்திருக்கணும் ஸோ நேச்சுரலி இந்த சிட்டிசனாக இருந்திருக்கணும் அவங்க ஸோ பிறப்பால் சிட்டிசன்ஷிப் இது தான் உங்களுக்கு வரும் அதே மாதிரி தேர்ட் பிளாக் என்னென்னா ரெண்டாயிரத்தி நாலில் ஒரு டேட்டு கொடுக்குறாங்க தேர்ட் டிசம்பர் டூ தௌசண்ட் ஃபோருக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இல்லீகல் மைக்ரண்ட்டாக வேறு ஒரு இடத்துல சட்டவிரோதமாக இந்தியாவுக்குள்ள நுழைந்த ஒரு நபராக கொடி இடம்பெயர்ந்த ஒரு நபராக நீங்கள் இருக்கக்கூடாது இரண்டாவது 
வம்சாவளி டிசென்ட் அப்படின்னா வம்சாவளி ஓகே ஸோ நீங்கள் வந்து வெளிநாட்டில் பிறந்திருக்கலாம் ஆனால் டேட் நோட் பண்ணிக்கோங்க ட்வெண்ட்டி சிக்ஸ் ஒன் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி டூ டென்த் டிசம்பர் நைன்டீன் நைன்டி டூ ஓகே இந்த டேட்டில் உங்களுடைய தந்தை இந்திய குடிமகனாக இருக்கணும் ஸோ நீங்கள் வெளிநாட்டில் பிறந்திருந்தாலும் நீங்கள் பிறந்த டேட்டு பாருங்கள் இந்த ரெண்டு ஆப்ஷன் கொடுக்குறாங்க ஸோ இது வந்து நீங்கள் ரொம்ப கஷ்டப்பட வேணாம் ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கோங்க இந்தியாவினுடைய குடியுரிமை பெறுவது எப்படி அப்படிங்கிற பகுதியில் நம்ம இருக்கோம் முதல்ல நம்ம பார்த்தது பை பர்த்து பிறப்பால் இந்திய குடிமகனாக எப்படி ஆகிறதுங்கிறத பார்த்தோம் ஸோ பை பர்த் நான் இங்கே பிறக்கிறேன் அப்படின்னா நான் இப் இப்போ நமக்கு வந்து நம்ம இதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் சிரமமாக இருக்கும் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம இந்த டேட் இந்தியா கான்ஸ்டியூஷன் வந்ததுக்கப்புறம் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்த்து ஜனவரி நைன்டீன் ஃபிஃப்டி இந்த ஃபஸ்ட்டு பிளாக்கு எயிட்டி செவன்லேருந்து ஒரு பிளாக்கு டூ தௌசண்ட் ஃபோர்லேருந்து ஒரு பிளாக்கு ஸோ ஃபஸ்ட்டு பிளாக்கில் நீங்கள் பிறந்தாலே போதும் இந்திய குடிமகன் தான் இரண்டாவது பிளாக்கில் பார்த்தீங்கன்னா அப்பா அல்லது அம்மா இந்திய குடிமகனாக இருக்கணும் நீங்கள் பிறக்கும் பொழுது மூன்றாவது பிளாக்கில் அப்பா அல்லது அம்மா இந்திய குடிமகனாக இருந்தாலும் யாரோ ஒருவர் இல்லீகலாக இந்தியாவுக்குள்ளே நுழைந்த ஒரு நபராக இருக்கக்கூடாது இல்லீகல் மைக்ரண்ட்டாக இருக்கக்கூடாது ஸோ பர்த்து முடிஞ்சிருச்சு பர்த்துக்கு அப்புறம் எப்படி நீங்கள் குடியுரிமை வாங்கலாம் வம்சாவழி வழி வழியாக வருது இல்லையா வம்சங்கள் விருத்தி அடையும் பொழுது பை டிசென்ட் அந்த வம்சாவழியால் குடியுரிமை எப்படி வாங்குறது நான் இந்தியாவில் பிறக்கலை பட் நான் இந்திய குடியுரிமை பெறணும் என்னுடைய வம்சங்கள் வம்சாவழியாக வந்துட்டுருக்கு அப்படின்னா அதுக்கான கண்டிஷன்ஸை கொடுக்குறாங்க எந்த அளவுக்கு நுணுக்கமாக கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஸோ நீங்கள் இதெல்லாம் இந்த கேட்டகரியில் வரவங்க எல்லாமே வெளியில் பிறந்திருப்பாங்க ஆனால் வம்சாவழியால் இந்திய குடியுரிமையை பெற போகிறாங்க அந்த டேட்ஸை மட்டும் பார்க்கலாம் ஸோ அகெயின் குடியரசு நாள் இந்த டேட் ஞாபகம் வச்சுக்கிறது ஈஸி நைன்டீன் நைன்டி டூ டிசம்பர் டுவெல்த் டென்த் வரைக்கும் ஒரு டேட் கொடுக்குறாங்க இந்த டேட்டில் தந்தை வந்து இந்திய குடிமகனாக இருக்கும் பட்சத்தில் நீங்கள் வெளிநாட்டில் பிறந்திருந்தாலும் இந்திய குடிமுறையை பெறலாம் இதுதான் இந்த பாயிண்ட் அடுத்த டேட் பார்ப்போம் இப்போ இந்த முடிகிற டேட்லேருந்து எடுக்கிறாங்க டென்த் டிசம்பர் நைன்டீன் நைன்டி டூ ஓகே ஆன் ஆர் ஆஃப்டர் இந்த டேட்டுக்கு அப்புறம் நீங்கள் வெளிநாட்டில் பிறந்திருந்தால் பெற்றோரில் யாரோ ஒருவர் ஃபஸ்ட்டில் வந்து அப்பா கம்பல்சரியாக சொல்கிறாங்க நைன்டீன் நைன்டி டூ வரைக்கும் இண்டிபெண்ட் குடியரசு தினத்துலேருந்து நைன்டீன் நைன்டி டூ வரைக்கும் அப்பா வந்து இந்திய குடிமகனாக இருக்கணும் நீங்கள் வெளிநாட்டில் பிறக்கலாம் பட் அப்பா இந்திய குடிமகனாக இருக்கணும் ரெண்டாவது கேட்டகரியில் பாருங்கள் ஸோ பெற்றோரில் ஃபாதர் ஆர் மதர் வந்து ஃபாதர் ஆர் மதர் இந்தியன் சிட்டிசனாக இருந்தால் போதும் தேர்டு கேட்டகரி சேம் டேட்டு சிமிலர் டேட் த்ரீ டுவெல் டூ தௌசண்ட் ஃபோர் இந்த நாள் முதல் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வெளிநாட்டில் பிறந்திருந்தால் நீங்கள் இருக்கிற நாட்டில் இருக்கக்கூடிய இந்திய தூதரகம் கண்டிப்பாக இருக்கும் இல்லையா ஒரு வருஷத்துக்குள்ளே நீங்கள் வந்து பதிவு செய்யணும் நீங்கள் பிறந்த ஒரு வருஷத்துக்குள்ள வித்இன் ஒன் இயர் நியரஸ்ட் கான்சுலேட் ஆஃபீஸ் போய் உங்களுடைய குழந்தையினுடைய பிறப்பினை நீங்கள் பதிவு செய்யணும் ஓகே ஸோ ஒருவேளை நீங்கள் பதிவு செய்யலை அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இந்த ஒரு வம்சா வழியில் குடியுரிமை பெற முடியாது இந்த ஃபஸ்ட்டு டூ நேச்சுரலி வம்சா வெளியில் தான் இவங்களும் பிறக்கிறாங்க இவங்களும் வெளிநாட்டில் தான் பிறக்கிறாங்க இந்த கேட்டகரியில் இருக்கிற எல்லாருமே இந்தியாவில் பிறக்கலை ஆனால் இந்திய குடிமுறையை வம்சா வழியில் கிளைம் பண்ணுறாங்க எப்படி கிளைம் பண்ண முடியும்னா இப்படி தான் தந்தை குடிமகனாக இருக்காங்க பட் நான் வந்து வெளிநாட்டில் பிறந்துட்டேன் என் தந்தை குடிமகனாக இருந்தால் இந்த டேட்டுக்குள்ளே நான் வந்து நேச்சுரலி இந்திய குடிமுறையை வம்சா வழியால் நான் பெறுகிறேன் என்னுடைய தந்தை அல்லது தாய் குடிமகனாக இருக்கக்கூடிய சமயத்தில் இந்த டேட்டுக்கு அப்புறம் நான் பிறக்கும் பொழுது இந்திய குடிமகனாக வம்சா வழியால் அந்த குடியுரிமையை நான் பெறுகிறேன் மூன்றாவது கேட்டகரி வம்சா வழியில் முடியலை அப்படின்னா இந்த டேட்டு இரண்டாயிரத்தி நான்கு டிசம்பர் மாதம் மூன்றாம் தேதி அந்த நாள் முதல் ஆன் ஆர் ஆஃப்டர் த டேட்டு ஓகே ஆன் ஆர் ஆஃப்டர் ஆன் ஆர் ஆஃப்டர் நான் வந்து ஜஸ்ட் ரெஜிஸ்டர் பண்ணால் போதும் என்னுடைய குழந்தையின் பிறப்பினை கிட்ட இருக்கக்கூடிய தூதரகத்தில் போய் ரெஜிஸ்டர் பண்ணால் போதும் தேர்டு வே பதிவு செய்தல் 
ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் மெத்தடில் எப்படி நம்ம குடியுரிமை பெற முடியும் அப்படிங்கிறத அப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்திய வம்சாவழியை சேர்ந்த ஒரு நம்பர் ஸோ நேஷ்னல் ஓகே வேற ஒரு நாட்டில் வசிச்சு இருந்தாலும் நீங்கள் இன்னொன்று இப்போ என்ன பார்க்கணும்னா பிரிக்கப்படாத இந்தியாவிற்கு வெளிப்பகுதியில் வசிப்பவராக இருக்கணும் சூப்பர் பாருங்க பார்ட்டிஷனுக்கு முன்னாடி பிஃபோர் பார்ட்டிஷன் இந்தியா எப்படி இருந்திருக்கும் இப்போ பாகிஸ்தான் கிடையாது இல்லையா இதுதான் முக்கியமான கண்டிஷன் ஸோ பிஃபோர் பார்ட்டிஷன் நீங்கள் வந்து இந்தியா வம்சாவளியே சார்ந்த நபராக இருக்கலாம் பட் என்னென்னா இந்த பிரிக்கப்படாத இந்திய பகுதியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு நபராக இருந்திருக்கணும் இதுதான் ப்ரைமரி கண்டிஷன் அப்போ தான் நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம் எந்த ஒரு நாட்டில் நீங்கள் வசித்தாலும் பிரச்சனை கிடையாது பிரிக்கப்படாத இந்தியாவிற்கு வெளிப்பகுதியில் வசிப்பவராக இருக்கணும் இதுதான் நீங்கள் ரொம்ப நோட் பண்ண வேண்டிய ஒரு பாயிண்ட் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட் கண்டிஷன் பர்சன் ஆஃப் இந்தியன் ஒரிஜின் ஓகே இன் எனி கண்ட்ரி ஆர் பிளேஸ் அவுட் சைட் அன்டிவைடட் இந்தியா அப்போ நீங்கள் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் மூலம் நீங்கள் குடியுரிமையை பெறுவதற்கான வாய்ப்புகள் உண்டு ரெண்டாவது க்ரைட்டீரியா அகெயின் இந்திய வம்சாவளியை சேர்ந்த ஒரு நபராக இருக்கணும் வேறு எந்த நாட்டில் வேணால் நீங்கள் வசிச்சிருக்கலாம் இந்தியாவில் ஏழு ஆண்டுகள் வசித்த பிறகு விண்ணப்பம் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ செவன் இயர்ஸ் இந்தியாவில் நீங்கள் வந்து ஒரு ரெசிடெண்ட்டாக இருக்கணும் இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் இந்தியாவில் ஒரு சிட்டிசன்ஷிப்புக்கு நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம் அப்ளிகேஷன் மூலம் சிட்டிசன்ஷிப்பை நம்ம வாங்குறது அந்த மெத்தட் தான் இப்போ நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் இந்திய குடிமகனை திருமணம் செய்த பிறகு ஓகே விண்ணப்பிக்கிற ஒரு முறை ஸோ நீங்கள் மேரேஜ் மூலம் நான் சிட்டிசன் ஆகலாமா வாட் இஃப் ஐ மேரி அன் இண்டியன் ஒரு இந்தியரை நான் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன் அப்போ எனக்கு சிட்டிசன்ஷிப் கிடைக்குமா அப்படின்னா ஓகே அகெயின் நீங்கள் செவன் இயர்ஸ் இந்தியாவில் வாழ்ந்துருக்கணும் ஓகே ஒரு ஆர்டினரி ரெசிடெண்ட்டாக நீங்கள் வந்து இருக்கணும் இருந்த பிறகு கல்யாணம் ஆனாலும் திருமணம் ஆனாலும் சரி இந்த ஏழு ஆண்டுகள் வசிக்கணுங்கிறது காமனாக பார்க்கலாம் ஸோ மூணு மெத்தட் இப்போ நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஹவு டு கெட் சிட்டிசன்ஷிப் இன் இந்தியா இந்தியாவில் குடியுரிமை பெறுதல் எப்படி பிறப்பால் வம்சா வழியால் விண்ணப்பம் மூலம் மூணு பார்த்துருக்கோம் பிறப்பால் பார்த்துட்டோம் நீங்கள் பிறக்கும் பொழுது மூன்று டேட் கொடுக்குறாங்க மூணு டேட்டில் எப்படி வம்சா வழியில் எப்படி நான் வந்து இந்தியாவில் பிறந்திருக்க மாட்டேன் இது வந்து இந்தியாவில் நீங்கள் பிறந்துட்டீங்க இது நீங்கள் வெளிநாட்டில் பிறக்கிறீங்க அப்போ எப்படிங்கிற கிரைட்டீரியா எங்கே கொடுக்குறாங்க இப்போ நான் விண்ணப்பிச்சு அப்ளை பண்ணி நான் சிட்டிசன் ஆகலாமா எனக்கு இந்தியா ரொம்ப பிடிக்கும் ரீசெண்டாக ஒரு ஃபேமஸ் பாகிஸ்தானி சிங்கர் அதுநான் சானி அவர் வந்து ஹி காட் அ சிட்டிசன்ஷிப் அது எப்படி நம்ம பார்க்கலாம் ஃபோர்த் இயல்பு குடியுரிமை நான்காவது மெத்தட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து சர்டிஃபிகேட் ஆஃப் நேச்சுரலைசேஷன் அப்படின்னு ஒன்று இஷ்யூ பண்ணுவாங்க மத்திய அரசாங்கம் ஓகே இயல்பு குடியுரிமை சான்றிதழ் ஸோ அந்த சான்றிதழ் எப்படி வாங்கலாம் ஒரு நபர் எப்படி வாங்க முடியும் ஸோ இந்த நேச்சுரலைசேஷன் ஒன்று இயல்பாகவே நீங்கள் வந்து ஒரு சிட்டிசன் அப்படின்னு சொல்லி எப்படி சொல்கிறாங்க எதுவும் அடிப்படையில் சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு நாட்டிலும் குடிமகனாக இல்லாத ஒரு நபர் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து பேசிக்லி இந்த கண்டிஷன்ஸ் வந்து நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணணும் இந்த கண்டிஷன்ஸை ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இந்த நாலு கண்டிஷன் சொல்கிறாங்க இந்த நான்கு கண்டிஷன்ஸை பேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு ஒரு இயல்பான ஒரு குடியுரிமை வழங்கப்படும் ஒரு சான்றிதழ் மத்திய அரசாங்கத்தினால் வழங்கப்படும் ஸோ நீங்கள் வந்து நீங்கள் வசிக்கக்கூடிய நாடு அங்கே வந்து உங்களுக்கு குடியுரிமை பாதிக்கப்படாமல் இருக்கணும் இப்போ நான் வந்து நாளைக்கு திடீர்னு கனடாவில் சிட்டிசன் ஆகணும்னு நினைக்கிறேன் கனடாவில் வந்து இந்தியன்ஸ்க்கு சிட்டிசன்ஷிப் கொடுக்கக்கூடாதுங்கிற ஒரு ப்ரொவிஷனோ ஒரு சட்டமோ ஏதோ ஒரு பாலிசி இருந்தது அப்படின்னா நம்ம நாட்டை ஒரு கனேடியனுக்கு சிட்டிசன்ஷிப் கிடைக்காது அதுதான் இதுக்கு அர்த்தம் ஓகே so you should not be a citizen of any country indiyargal anda naatinudaiya kudiyurmai peruvatharku thadangal irukka koodadu okay idu first point or naatin kudiyurmaiyai vendam endru neengal thurakkum pachathil inda naatu kudiyurmaiyai neengal or iyalbaga peruvatharku vaippu irukku vinnappam moolam 
அதே மாதிரி இந்தியாவில் வசிச்சுட்டு இருக்கீங்க அல்லது இந்திய அரசு பணியில் இருக்கீங்க அல்லது ஒரு ஆண்டு முழுவதும் இந்தியாவில் தங்கி இருக்கிறோம் பட்சத்தில் இந்த கிரைட்டீரியாவில் சிட்டிசன்ஷிப் நீங்கள் கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் எட்டாவது அட்டவணை எயித்து ஸ்கெட்யூல் அதில் இப்போ தற்பொழுது எத்தனை லாங்குவேஜஸ் இருக்குது இதுவே ஒரு ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் இருபத்தி ரெண்டு லாங்குவேஜ் இருக்குது அதில் ஏதேனும் ஒரு மொழியில் ஒரு நல்ல புலமை நல்ல பண்புகள் போதிய அறிவினை பெற்ற ஒரு நபரை குடிமகனாக ஆக்கணுங்கிற ஒரு ஆவல் ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து அரசாங்கத்துக்கு இருக்கும் இந்த ப்ரொவிஷன்ஸ் மூலமாக கொடுக்குறாங்க ஸோ எப்படி இந்தியன் சிட்டிசன்ஷிப்பை அடையலாம் அப்படிங்கிறதுல பிறப்பால் பை டிசென்ட் வம்சா வழியால் பை ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் விண்ணப்பம் மூலமாக நான்காவது பை நேச்சுரலைசேஷன் இயல்பாக குடியுரிமை பெறுவதற்கு வழியுரிமை நம்மளுடைய சட்டத்தில் கொடுத்துருக்காங்க லாஸ்ட் பட் வெரி ஆப்வியஸ் ஒரு இடத்த நீங்கள் வந்து உங்கள் நாட்டு கூட சேருது ஒரு புது இடம் உங்கள் நாட்டு கூட ஒரு சேருது அப்படின்னா ஒரு டெரிட்டரி சேருது அப்படின்னா அந்த இணைப்பின் மூலம் அங்கே இருக்கக்கூடிய மக்கள் அனைவருமே நம்முடைய குடியுரிமையை பெறுவார்கள் ஓகே இதை நம்ம தவிர்க்க முடியாத ஒன்று பாண்டிச்சேரி இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் ஒரு ஃப்ரெஞ்சு காலனி கோவா இது வந்து ஒரு போர்ச்சுகீஸ் காலனியாக இருந்தது சிக்கிம் லேட்டராக தான் இந்தியாவோட இணைஞ்சிது ஸோ அப்போ நேச்சுரலி இந்த டெரிட்டரி எல்லாமே இந்தியாவோட இணையும் பொழுது இந்த பீப்புள் பிகம் சிட்டிசன்ஸ் இல்லையா பாண்டிச்சேரி உள்ளே வந்துருச்சுன்னா பாண்டிச்சேரியில் இருக்கக்கூடிய அனைத்துமே இந்தியாவை சார்ந்தது தான் அப்போ அந்த மக்களுக்கும் குடியுரிமை ஆட்டோமேட்டிக்காக வழங்கப்பட்டுரும் இதுதான் இந்த கேட்டகரி எப்போ இந்தியாவோடு இணையும் நாளிலிருந்து இது வந்து ஸ்டேட்மெண்ட் பேஸ்ட் கொஸ்டினில் ப்ரிலிம்ஸில் கேட்டாங்கன்னா இங்கே நம்ம மாட்டோம் ஸோ எப்போ அவங்க இந்தியாவில் ஜாயின் பண்ணுறாங்களோ அந்த நாட்டிலேருந்து இந்திய குடிமக்களாக அவங்க மாறிடுறாங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக ஓகே ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் சிக்ஸ்டி டூவிலேருந்து பாண்டிச்சேரியை சேர்ந்தவர்கள் இந்திய குடியுரிமை வாங்குறவங்களாக இருப்பாங்க ஸோ இதுதான் ஃபஸ்ட்டு பார்ட் இன்றைக்கி நம்ம பார்த்துட்டோம் குடியுரிமை பெறுவது எப்படி அக்வைரிங் சிட்டிசன்ஷிப் பார்த்தோம் குடியுரிமை இழக்க முடியுமா நீங்களோ நானும் இந்த வீடியோ பார்த்துட்ருக்கோம் சிலபஸில் ஒரு பகுதி இப்போவே கொஞ்சம் குழப்பமாக கொஞ்சம் கண்ண கட்டுற மாதிரி இருக்கும் பட் நீங்கள் நான் எவ்வளோ பேர் பார்த்துட்ருக்கீங்க நம்ம எல்லோரும் குடியுரிமை இழந்துட முடியுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா தாராளமாக முடியும் மூன்று வழிகள் இருக்குது நம்மளாக துறக்கலாம் அரசாங்கமாக எடுக்கலாம் அது எப்படிங்கிறத இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் முதல்ல குடியுரிமை இழத்தல் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா வாலண்டரியாக சுயமாக நம்மளா முன் வந்து எனக்கு இந்த நாட்டுடைய குடியுரிமை வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்வது குடியுரிமையை துரத்தல் ரெனன்சியேஷன் இரண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா சட்டப்படி ஒரு நடைமுறை டேர்மினேஷன் ஓகே சட்டப்படி குடியுரிமை முடிவுக்கு வருதல் அதுக்கப்புறம் கட்டாயமாக முடிவுக்கு வருதல் அதுதான் டெப்ரிவேஷன் நம்மகிட்ட இருந்து எடுக்கிறது டெப்ரிவேஷன் டேர்மினேஷன் சட்டப்படி ரெனன்சியேஷன் நம்மளா வந்து வேற ஒரு நாட்டு குடிமகனாக மாறும் பொழுது இந்திய குடிமகனாக நான் இருக்கலை அப்படிங்கிறத நம்ம சுயமாக தாமா மூணு வந்து நம்ம வலுக்கட்டாயமாக நம்ம நம்மக்கிட்ட இருந்து வலுக்கட்டாயமாக யாரும் எடுக்கல நம்ம கொடுத்துட்றோம் வேண்டாம்னு திறக்கிறோம் டெர்மினேஷன் பார்த்தீங்கன்னா சட்டப்படி நடக்கும் ஒரு நடைமுறை டெப்ரிவேஷன் பார்த்தீங்கன்னா கட்டாயமாக முடிவுக்கு வருதல் அதே மாதிரி நீங்கள் வந்து தவறான முறையில் இந்திய குடியுரிமையை பெற்றிருந்தீங்க ஓகே அரசியலமைப்பு சட்டத்திற்கு எதிராக செயல்பட்டிருக்கீங்க ஏதோ ஒரு மோசடி செஞ்சுருக்கலாம் ஒரு ஃப்ராடு பண்ணியிருக்கலாம் தவறான தகவல் ஒரு ஃபால்ஸ் ரெப்ரஸன்டேஷன் நீங்கள் கொடுத்துருந்துருக்கலாம் இந்த மாதிரி ஏதேனும் அம்பலப்பட்டால் இஃப் யூஆர் டிஸ்லாயல் டு த கான்ஸ்டிடியூஷன் உங்களுடைய குடியுரிமை நீங்கள் இழக்க நேரிடும் இதுதான் ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம முக்கியமாக பார்க்க போகிற விஷயங்கள் இந்த ஓவர்சீஸ் சிட்டிசன்ஷிப் இந்த மூணு டேர்ம்ஸ் பாருங்கள் இப்போ நீங்கள் இது வரைக்கும் நம்ம ரிவைஸ் பண்ணது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹவு டு அக்வயர் சிட்டிசன்ஷிப் ஸோ இன்றைக்கி கிளாஸில் குடியுரிமை பெறுவது எப்படி அக்விசிஷன் இதை பார்த்தோம் குடியுரிமையை இழப்பது எப்படி ஸோ இந்த ரெண்டு பகுதிகளை இப்போ நம்ம பார்த்துருக்கோம் 
இதை தாண்டி ஒரு விஷயம் இருக்கு ஓவர்சீஸ் சிட்டிசன் ஆஃப் இந்தியா வெளிநாடு வாழ் இந்தியர்கள் ஸோ இந்த என்ஆர்ஐனா என்ன பிஐஓனா என்ன ஓசிஐனா என்ன நீங்க எல்லாருமே இப்போ நோட்ஸ் எடுத்துட்டு இருப்பீங்க ஒரு முக்கியமான கட்டத்துக்கு வந்திருக்கோம் நான் ரெசிடென்ட் இந்தியன் என்ஆர்ஐ பிஓ பிஐஓ பர்சன் ஆஃப் இந்தியன் ஒரிஜின் சர்க்கார் படம் பார்த்துருப்பீங்க விஜய் வந்து ஓட்டு போட வருவாங்க அந்த சீன்ல வந்து ஒரு என்ஆர்ஐன்னு சொல்லுவாங்க அந்த என்ஆர்ஐங்கிறது நான் ரெசிடென்ட் இங்க ஒரு தற்காலிகமா இந்தியால ஒரு பொதுவா தங்காத ஒரு நபர் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்புறம் ஓசிஐ ஓவர்சீஸ் சிட்டிசன் ஆஃப் இந்தியா இது என்னங்கிறத பார்க்கலாம் ஓகே வெளிநாடு வாழ் இந்தியர் இந்தியாவை பூர்வீக கொண்ட ஒரு குடியினர் வெளிநாட்டு குடியுரிமையை கொண்ட ஒரு நபர் இதுதான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த என்ஆர்ஐல பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் பாஸ்போர்ட் வச்சுருப்பாங்க ஓகே கடவுள் சீட்டுன்னு சொல்கிறோம் பாஸ்போர்ட்டை ஸோ அவர் வெளிநாட்டில் வாழ்ந்துட்டு இருப்பாங்க வெளிநாட்டில் வசிச்சுட்டு இருப்பாங்க ரெசிடென்ட் வந்து ரெசிடென்சி வந்து ஒரு இந்தியாவை தாண்டி வேற ஒரு நாடாக இருக்கும் ஆனால் இந்தியன் பாஸ்போர்ட்டு வச்சிருக்க ஒரு நபரை நம்ம என்ஆர்ஐ அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகே இப்போ பிஐஓனா என்ன இந்திய பூர்வீக குடியினர் இது வந்து வெளிநாடு வாழ் இந்தியர் அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் ஸோ அப்போ இந்திய பூர்வீகம் பூர்வீகம் நேஷ்னாலிட்டின்னு என்னங்கிறத ஃபஸ்ட் இப்போ அதுக்கு தான் நம்ம பார்த்தோம் ஸோ இந்திய குடியுரிமை உடைய மூதாதையர்கள் ஸோ சீனியர் சிட்டிசன்ஸ் இந்த நாடுகள் பாருங்க வெளிநாட்டில் குடியுரிமை பெற்றிருக்கும் ஒரு நபர் இந்த வெளிநாடுங்கிற கேட்டகரியில சில நாடுகள் வராது இப்ப பாகிஸ்தானை வெளிநாடுன்னு நம்ம சொல்லல நம்மளுடைய அண்டை நாடுகளான பங்களாதேஷ் ஸ்ரீலங்கா பூட்டான் பாகிஸ்தான் ஆப்கானிஸ்தான் சீனா நேபாளம் கிட்டத்தட்ட நம்ம அண்டை நாடுகள் எல்லாமே இதுல வந்துருச்சு இந்த அண்டை நாடுகள்ல இல்லாத வெளிநாட்டுல வசிக்கக்கூடிய ஓகே இந்திய குடியுரிமை உடைய மூதாதையர்கள் அதே மாதிரி வெளிநாட்டில் குடியுரிமை பெற்றிருக்கும் ஒருவர் இஸ் கால்ட் ஆஸ் பர்சன் ஆஃப் இந்தியன் ஒரிஜின் ஸோ இது ஒரு முக்கியமான நடைமுறை நைன்த் ஜான்வரி டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் இந்த டேட்ல இருந்து இந்த பிஐஓ முறை திரும்ப வாங்கிட்டாங்க இந்த பிஐஓ முறை திரும்ப வந்ததுக்கு அப்புறம் இப்போ என்ன இருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா ஓசிஐ முறை இருக்கு ஸோ இது வந்து நிறைய கொஸ்டின்ஸ் வந்து அடிக்கடி வரக்கூடிய ஒரு இடம் இப்போ நடைமுறையில் பிஐஓ இல்லை அப்படின்னாலுமே நம்ம அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது அத்தியாசியம் அத்தியாவசியம் ஸோ என்ஆர்ஐ வெளிநாட்டு வாழ் இந்தியர் இந்தியன் பாஸ்போர்ட் வச்சிருக்கிற நபர் வெளிநாட்டில் வசிக்கக்கூடிய ஒரு நபர் இதுதான் நமக்கு புரிதல் அதே மாதிரி இந்தியாவை பூர்வீகமாக கொண்ட ஒரு நபர் ஓகே ஸோ மூதாதையர்கள் இந்திய குடியுரிமை பெற்றிருந்திருக்கலாம் வெளிநாட்டில் குடியுரிமை பெற்றிருக்கும் ஒரு நபர் ஆனால் வெளிநாடுகள் லிஸ்டில் பாகிஸ்தான் கிடையாது பங்களாதேஷ் கிடையாது ஸ்ரீலங்கா பூட்டான் ஆப்கானிஸ்தான் சீனா நேபாளம் இதெல்லாம் இல்லாத நாடுகளில் வெளிநாடுன்னு சொல்கிறாங்க அங்கே குடியுரிமை பெற்ற ஒரு நபர் பூர்வீகமாக இந்தியாவை கொண்ட ஒரு நபராக கருதப்படுறார் அவர் தான் பர்சன் ஆஃப் இந்தியன் ஒரிஜின் இப்போ கரண்டாக இப்போ என்ன சுச்சுவேஷன் ஓவர்சீஸ் சிட்டிசன் ஆஃப் இந்தியா ஓகே ஸோ இந்தியாவில் வசிப்பதற்கான ஒரு அடையாள அட்டை வச்சுருப்பாங்க அகைன் இந்த நாடுகள் பாகிஸ்தான் பங்களாதேஷ் இந்த ரெண்டு நாட்டிலையும் இந்தியாவை பூர்வீகமாக கொண்டிருப்பாங்க இந்தியன் நேஷ்னாலிட்டியாக இருந்திருப்பாங்க ஆனால் வெளிநாட்டு குடிமகன் வெளிநாடுன்னு வரும்பொழுது இந்தியாவை தாண்டி எல்லா நாடுமே வெளிநாடு தான் இந்த இடத்துல ரெண்டு கண்ட்ரியை லிஸ்ட்லேருந்து எடுக்கிறாங்க ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாகிஸ்தான் ஒன்று வந்து பங்களாதேஷ் இந்த ரெண்டு கண்ட்ரியில் சிட்டிசனாக இருக்கக்கூடாது வேற எந்த கண்ட்ரியில் வேணால் சிட்டிசனாக இருக்கலாம் அவங்க இந்தியாவில் வசிப்பதற்கும் பணி செய்வதற்கும் ஒரு கார்டு கொடுக்குறாங்க அந்த கார்டு தான் ஓவர்சீஸ் சிட்டிசன் ஆஃப் இந்தியா கார்டு ஹோல்டர் ஸோ இதுதான் மூணு கேட்டகரி நீங்க பார்க்க வேண்டியது தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய கேட்டகரி ஸோ இப்போ வந்து ஓவர்சீஸ் இந்தியா டே பிரவசி பிரவாசி பிரவாசி பாரதிய திவாஸ் அப்படிங்கிற ஒரு தினமே கொண்டாடுறாங்க 
இந்தியாவினுடைய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சகம் வந்து இந்த தினத்தை மிக சிறப்பாக கொண்டாடிட்டு இருக்கிறாங்க இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டேட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நைன்த்து ஜான்வரி வருடா வருடம் நைன்த்து ஜான்வரி இந்த டே கொண்டாடுறாங்க இந்த டேக்கு பின்னாடி ஒரு சின்ன வரலாறு இருக்கு சூப்பர் டே மகாத்மா காந்தி அவர்கள் சவுத் ஆப்பிரிக்காவில் இருந்து இந்தியாவிற்கு வருகை புரிந்த தினம் ஸோ நம்ம தேசத்தின் தந்தை நம்ம கூற ஒரு நபர் இந்தியாவிற்கு திரும்பி வந்த தினம் ஓகே ஜான்வரி நைன் அன்னைக்கு தான் வி ஆர் செலிப்ரேட்டிங் பிரவசி பாரதிய திவாஸ் ஸோ இந்த தினம் மிகவும் சிறப்பாக நம்ம வந்து கொண்டாடுறோம் வெளிநாடு வாழ் இந்தியர்களுக்கு அவங்களுடைய பங்களிப்பு அவங்களுடைய கான்ட்ரிபியூஷன் டு இந்தியன் சொசைட்டி நம்ம செலிப்ரேட் பண்ணுறோம் இதுதான் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் டே ஸோ ப்ரீவியஸ் இயர்ஸ் கொஷின்ஸ் பார்க்கலாம் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம சிட்டிசன்ஷிப் பற்றி ரொம்ப டீட்டெயில்டாக டிஸ்கஸ் பண்ணோம் கிளாஸ் ஸ்ட்ரக்சர் படி சிட்டிசன்ஷிப்னால் என்ன அதனுடைய வகைகள் என்னென்னு நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் குடியுரிமை பெறுவது எப்படி குடியுரிமை எடப்பது எப்படிங்கிற ஒரு ப்ரொவிஷன்ஸை நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம் பர்சன் ஆஃப் இந்தியன் ஒரிஜின் என்ஆர்ஐ ஓவர்சீஸ் சிட்டிசன் ஆஃப் இந்தியா கார்டு ஹோல்டர் ஸோ பிஐஓ ஓசிஐ என்ஆர்ஐ மூணு கேட்டகரியில் இருக்கக்கூடிய வெளிநாடு வாழ் இந்தியர்கள் பற்றி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம் இப்போ இந்த செக்ஷனில் ப்ரீவியஸ் இயர்ஸில் கேள்விகள் வந்திருக்கான்னு கேட்டிங்கன்னா வந்திருக்கு அதை பற்றி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ பாருங்கள் நான் சொன்ன மாதிரி ஸ்டேட்மெண்ட் பேஸ்டு கொஸ்டின் அதை பார்த்தாலே தலை சுத்தம் ட்வெண்ட்டி டூ கொஸ்டின் பேப்பரில் கேட்டிருக்காங்க பட் வி ஓன கிராக்கெட் ஓகே ஸோ கேள்வி பார்க்கலாம் குடியுரிமை திருத்த சட்டம் சிஏஏ டூ தௌசண்ட் நைன்டி பற்றிய பின்வரும் கூற்றுகளில் எது சரி எது உண்மையானவை இந்தியாவில் ஆறு ஆண்டுகளுக்கு மேல் வாழ்ந்த அனைத்து வெளிநாட்டினருக்கும் குடியுரிமை வழங்கப்படும் தப்பு இப்போ தான் படித்தோம் எவருங்க ஆப்கானிஸ்தான் பங்களாதேஷ் பாகிஸ்தானிலிருந்து வந்து தேர்ட்டி ஃபஸ்ட்டு டிசம்பர் ரெண்டாயிரத்தி பதினான்குக்கு முன் இந்தியாவிற்குள் நுழைந்த இந்துக்கள் சீக்கியர்கள் பௌத்தர்கள் பார்சிகள் அல்லது கிறிஸ்தவ சமூகங்களின் உறுப்பினர்களுக்கு குடியுரிமை ஓகே செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் தேர்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் குறிப்பிட்ட சமூகங்களை சேர்ந்தவர்களுக்கு பன்னிரு ஆண்டுகளுக்கு பதிலாக ஆறு ஆண்டுகளுக்கு குடியுரிமை வழங்கப்படும் குடிமக்களின் தேசிய பதிவேட்டை தயாரிப்பதில் சிஏஏ உதவும் இதில் ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட் தான் கரெக்டு டூ வந்து கரெக்ட் சிட்டிசன்ஷிப் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் ஆஃப் டூ தௌசண்ட் அண்ட் நைன்டீனில் இந்த ப்ரொவிஷன் தான் இன்சர்ட் பண்ணாங்க அதுதான் கேள்வி ஸோ நீங்கள் கேள்வி பார்க்கும்பொழுது ஃபஸ்ட்டு இந்த சட்டத்தில் ஏற்படுத்தப்பட்ட ப்ரொவிஷன்ஸ் தான் இதில் இருக்கா இந்த நாலு ஸ்டேட்மெண்ட்டில் இருக்காங்கிறத தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் ஆப்வியஸாக அதை அப்போ படிக்கும்போதே உங்களுக்கு தெரியுது எலிமினேஷன் மெத்தடில் எலிமினேட் பண்ணிடலாம் செகண்ட் ஒன் கரெக்டு அவங்க சொல்லக்கூடிய டேட்டு தேர்ட்டி ஃபஸ்ட்டு டிசம்பர் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் கட் ஆஃப் டேட் இந்த கட் ஆஃப் டேட்டுக்குள்ளே இந்த நாடுகள் மூணு நாடுகள் சொல்கிறாங்க இதில் மிகப்பெரிய டிபேட் பார்லிமெண்ட்டு நடந்தது ஆப்கானிஸ்தான் பங்களாதேஷ் பாகிஸ்தான்லேருந்து இந்தியாவுக்குள்ளே நீங்கள் வந்திருக்கணும் எந்த டேட்டுக்குள்ளே ஒரு கட் ஆஃப் டேட்டு டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் இயர் எண்டு தேர்ட்டி ஃபஸ்ட்டு டிசம்பர் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் கூட நீங்கள் வந்திருந்தீங்கன்னா இந்த கம்யூனிட்டியை சேர்ந்த உறுப்பினர்களாக நீங்கள் இருக்கணும் இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு குடியுரிமை வழங்கப்படும் இவ்வளோதான் இது கரெக்டு தேர்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் தப்பு ஃபோர்த் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் கரெக்ட் ஸோ ஆப்ஷன்ஸ் டூ அண்ட் ஃபோர் ஆர் கரெக்ட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூல இன்னொரு கேள்வி கேட்டிருக்காங்க நவீன மக்களாட்சி நாட்டில் குடியுரிமை என்பது என்ன இதுதான் கேள்வி நாலு ஆப்ஷன் இயற்கை உரிமை சட்ட உரிமை நாடாளுமன்ற சட்ட உரிமை அடிப்படை உரிமை விடை தெரியவில்லை இதில் வந்து ஸ்டாட்டரி ரைட் ஓகே ஸோ சட்டத்தின் படி தான் இந்த உரிமைகள் டிஃபைன் பண்ணப்படும் இதுதான் ஆன்சர் கீழே கொடுத்துருக்கு ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இரண்டு கேள்விகள் தான் ரீசெண்டாக வந்திருக்கு சிட்டிசன்ஷிப் பற்றி பட் டெஃபினெட்லி அப்கமிங் கொஸ்டின் பேப்பரில் நீங்கள் இந்த ஏரியாவிலேருந்து ஒரு கேள்வியாவது எதிர்பார்க்கலாம் அப்படிங்கிறது என்னுடைய கணிப்பு கணிப்பு தவறாகலாம் பட் நோ ஹாம் இன் ப்ரிப்பேரிங் டெஃபினெட்லி யூபிஎஸ்சி டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் ஒன் குரூப் டூ ப்ரிப்பேர் பண்ணுறவங்க இந்த இடத்துல இருந்து இந்த டேட்ஸ் பேஸ் பண்ணி நிறைய கேள்விகள் வரலாம் ஸோ ப்ளீஸ் பி ப்ரிப்பேர்ட் இட்ஸ் அன் இம்பார்ட்டன்ட் சிலபஸ் இன்றைக்கி நம்ம கவர் பண்ணியிருக்கிறது இந்த போர்ஷன்ஸ் வந்து நான் எங்கே நான் புக்ஸ் படிக்கணும் உங்கள் பிடிஎஃப் தாண்டி நான் எங்கே பார்க்கணும்னு கேட்டிங்கன்னா டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் சிவிக்ஸில் யூனிட் ஒன் எயிட் ஸ்டாண்டர்ட் சிவிக்ஸில் யூனிட் டூ இந்தியன் பாலிட்ட
சிட்டிசன்ஷிப் சாப்டர் யூனிட் சிக்ஸ் இங்கே இருந்து தான் ரெஃபரன்ஸ் நான் வந்து எடுத்திருக்கேன் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் ஜாயினிங் மீ டுடே முக்கியமான இரண்டு வகுப்புகள் இன்றைக்கி நம்ம படிச்சிருக்கோம் பார்ட் ஒன் பார்ட் டூ ஆஃப் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் பார்ட் ஒன் நேற்று நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம் பார்ட் டூ இன்றைக்கி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் இந்திய குடியுரிமை பற்றி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் இந்த வகுப்பில் உங்களோட ஜாயின் பண்ணது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் ரொம்ப சுவாரஸ்யமான ஒரு வகுப்பு ரொம்ப குவிக்காக நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் சில பாயிண்ட்ஸில் சிட்டிசன்ஷிப் பொறுத்த வரைக்கும் முக்கியமான பகுதிகள் தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்த்துருக்கோம் சில கேள்விகள் கேட்டிருக்காங்க ஸோ நோ கம் ஆப் டவுன்லோட் பண்ணுங்கள் இந்த வாரம் வீக்லி டெஸ்ட்டுக்கு உங்களுக்கு முக்கியமான நான்கு தலைப்புகள் நம்ம எடுக்க போகிறோம் இப்போ ரெண்டு வகுப்புகள் நம்ம பார்த்துட்டோம் நாளைக்கு ரொம்ப முக்கியமான எல்லாரோட ஃபேவரட்டான ஒரு டாபிக் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அதுக்கப்புறம் ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ் டேரக்டிவ் பிரின்ஸிபல்ஸ் இதுதான் நம்ம இந்த வாரம் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த வாரம் டெஸ்ட்டு வந்து ஒரு சவாலாக தான் இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் அதுதான் என்னுடைய கணிப்பு கேள்விகள் நான் இன்னும் பார்க்கல லைவ் டிஸ்கஷன் அன்றைக்கி தான் கேள்விகள் நான் பார்க்க போகிறேன்னு நினைக்கிறேன் மோஸ்ட்லி ஸ்டேட் யூனியன் டெரிட்டரி இந்த கிளாசிஃபிகேஷனும் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டேட்ஸு எப்போ மாநிலங்கள் சேர்ந்தாங்க அப்படிங்கிற அந்த ஒரு முக்கியமான ஒரு கேள்விகள் நிறைய அதிலேருந்து எதிர்பார்க்கலாம் சிட்டிசன்ஷிப் பொறுத்த வரைக்கும் அக்வைரிங் சிட்டிசன்ஷிப் குடியுரிமை பெறுதல் அந்த ஏரியாவில் அந்த டேட்ஸை நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஆர்டிகல்ஸ் ஃபைவ்லேருந்து லெவன் அதுக்கு தான் ஒரு மைண்ட் மேப் உங்களுக்கு நான் ஈஸியாக ரிமெம்பர் பண்ணிக்கிறதுக்கு நான் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் நாளைக்கு நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நோக்கம் ஆப் டவுன்லோட் பண்ணாதவங்க எல்லாரும் ப்ளீஸ் டவுன்லோட் நோக்கம் ஆப் இந்த மிஷன் ஹண்ட்ரட் இந்த ப்ரோக்ராமினுடைய நான்காவது வாரத்தில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் ஜாயினிங் மீ டுடே வில் மீட் அப் அகெய்ன் இன் த நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் தேங்க